In our literacy book, we're going to continue with our story. En nuestro libro de literacy, vamos a continuar con nuestra historia about the new dam, sobre la nueva presa. Let's look at the story. Veamos la historia. Let's remember what happened in the story. Recordemos qué pasó en la historia. The villagers of Pawatawomi respected the river Kalamazoo. Los lugareños de Pawatawomi respetaban el río Kalamazoo. But something happened. The river was barely a creek. Pero algo pasó porque ahora el río apenas era un riachuelo. Wabaunsi was tired to be patient. He decided to find out what was happening. Wabaunsi estaba cansado de ser paciente. Así que decidió que iría a investigar qué estaba pasando. Early the next morning, Wabaunsi left the village. He was riding for hours until he finally reached a town. Temprano a la mañana siguiente, Wabaunsi dejó la villa. Cabalgó por varias horas hasta que llegó a un pueblo. He talked to the engineer and the mayor of Kingston. Él habló con el ingeniero y el alcalde de Kingston. We built this dam because we need the water. Now we can direct the water to our fields. Construimos esta presa porque necesitamos el agua. Ahora la podemos dirigir a nuestros campos. But there is no water left for us. Pero no hay agua para nosotros, dijo Wabaunsi. Wabaunsi came back to the village and explained the dam to the beach and the village elders. Wabaunsi regresó a la villa y les explicó sobre la presa al jefe y a los ancianos de la villa. After talking about sharing, Wabaunsi got an idea. Después de hablar sobre compartir, Wabaunsi tuvo una idea. At Kingston the next day, Wabaunsi explained the idea. He explained what beavers do with their dam and said, Your dam stops the river because it's made of stone. Al siguiente día en Kingstown, les explicó su idea. Les contó cómo hacían los castores sus presas, y de esta manera el agua fluía. Él dijo, su presa detiene el río porque está hecha de piedra. The engineer and Wabaunsi talked for a while. After weeks of discussion, the two men finally found a solution. Wabaunsi y el ingeniero hablaron por un tiempo. Después de semanas de discusión, los dos llegaron a una solución. We can build a wooden gate at the base of the dam. Both agreed. It took them months to build the new dam. Podemos construir una puerta de madera en la base de la presa. Ambos estuvieron de acuerdo. Y les tomó meses hacer la nueva presa. It was a big success. The river Kalamazoo floated past the village and the salmon returned. Everyone had food to share. Fue un gran éxito. El río Kalamazoo fluía por la villa y el salmón regresó. Todos tenían comida para compartir. Now open your book in the page 118. Ahora contestemos la página 118. Activity A, read and match. Actividad A, lee y une. These are the problems and these are the solutions. In your reading, you can find some clues to find the solution. Son los problemas y las soluciones. En la lectura podemos encontrar algunas pistas para unirlos. Read and answer. Write T for sentences from the text and I for inferences. Lee y contesta. Escribe T para oraciones que están en el texto y escribe I para las inferencias. Example. The villagers respected River Kalamazoo. Los lugareños respetaban el río Kalamazoo. Tiene una T porque está escrito en el texto. Listen and write, then check your answers. Escucha y escribe, después checa tus respuestas. Number one, beautiful. Number two, useful. Number three, grateful. Number four, hopefully. Number five, carefully. Number one, B-E-A-U-T-I-F-U-L. Number two, U-S-E-F-U-L. Number three, G-R-A-T-E-F-U-L. Number four, H-O-P-E-F-U-L-L-Y. Number five, C-A-R-E. F U L L Y Okay kids, that's it for today. See you tomorrow. Bye. Okay chicos, eso es todo por hoy. Nos vemos mañana. Bye.